我叫许清幽，乐蜜电商运营一部总监，即将三十岁。有人说，时间会给三十岁的女人带上一道无形的枷锁，让她们对容颜不老产生执念，让她们对每一次选择都小心翼翼。三十岁的女人应该活成什么样子？我的答案是，自己认可的样子。怎么了？这么早就找我？你这么早就工作啊？既然工作这么辛苦，不如咱们把婚礼提前。你早点辞职回家做范太太，我也不用这么辛苦，再住酒店了。范律师负责赚钱养家，身兼重担，我自食其力替你分担，难道不好吗？一说辞职你就转移话题，坐享其成难道不是你们女人的梦想吗？完全错误，那都是你们男人的臆想。喂，徐清瑶，这次的外部投放分明是由我们二部负责，为什么换成你们一部的方案？因为你们的渠道曝光低，成本太高。谁批准了？啊？谁让你们搞这些乱七八糟的噱头啊？工作的事公司说，一会儿见。这个项目被您之前的那个老东家金阳资本的赵雷给撬了，他现在正带着彭子贤去找贾维斯呢。急什么？项目跑不了，来定位的地方会合。
咱这条街都快找遍了，也没见到贾维斯的身影。这个创始人是个天才码农，生活上是三点一线的超级宅男，每天八点三十分一定会出现在这条街上吃早餐。我确认过，不会错。喂，柴总。陈勇，是你让技术部今天把方案临时改成你们一部的是吗？你知不知道？喂，陈总，我这信号好像不太好。喂，喂，您能听见我说话吗？喂。哎呀，你没事吧？啊，没事没事。我刚刚是不是踩到你了？没有没有。小思，没事没事。我帮你处理一下吧。不用了。嗯，那我赔你一件，微信给我吧。洗锅。啊？太老套了，不好意思。啊。能吃这吗？哎，你满意吗？哎，两位，我现在呢，我就只关心一件事情，你们两家的投资款哪位能最先到账？现在都什么时候了？现在是资本寒冬，对于我们这种创业公司来说，每分每秒都是生死攸关呢、啊。对对，来，贾总，您看一下，这是我们金阳资本的投资协议，绝对没有霸王条款，只要您盖章，很快就可以走流程了。没做金调就签协议，赵总确定投资能到账。那当然，一个月，顶多一个半月，资金肯定可以到账。你们的产品同质化严重，而且过分依赖单个第三方分发和支付渠道，贾总完全没有分散风险的意识。我如何能放心的把投资交到你的手中？这，王杰，你这就一张？穆总，不是我说你，糊弄人呢，你这。我看是赵总把精力放错了地方，切中要点，并不需要废话连篇。这计划书里有你需要的一切，足够代表上格资本的诚意。莫总，我看您是今非昔比啊！你以为林总的女儿喜欢你，你就可以当合伙人了？没想到还死乞白赖的在小公司里面混饭吃吧？太委屈您了。合伙人这种养老职业，我可不感兴趣。我感兴趣的是用最短的时间带领上格超越金阳。成为 TMT 赛道的最佳投资公司，赵总，别太紧张了。你，贾总，计划书慢慢看，我们随时联系。回见。好。贾总，这是您最喜欢的漫画。莫总专程找了作者为您签名，他说您会喜欢。哦，谢谢莫总，我很喜欢。本期的应收账款百分之九十，预付账款百分之七十。龙总监，只要我们再完成一单，这个季度的业绩就可以稳超一部了。漂亮。龙总监，我们十点还要用会议室，你们大概还需要多久啊？我们还得有一会儿吧。再有，就你们一部这个月的业绩，开会能开多久？还有我说夏萌。你们徐总监好像很快就要回家当律师太太享清福去了，要不，你跟我，以后给我倒倒咖啡、递递水，挺好。你做做梦就好了，千万别笑出声，免得脸会疼。关于广告投放的问题，是因为你们部门的方案没有通过线上测试，而我们通过了。怎么了？龙总监就这么想要甩锅吗？没通过就再修改，犯不着你们一部在这指手画脚。一部和二部的沟通方案已经抄送给技术部了，是技术部说哪一版方案通过了现场测试就使用哪一版，有问题吗？对，之前开会就是这么说的，有会议录音可以回放确认的
，那也是技术传达不及时，造成了我们之间的误会。龙总监，你踢皮球的技术是越来越好，提醒你一下，十点钟我们要用会议室，请你快一点。对了，垃圾要分类，举手之劳。有时间把这个弄弄。哎哎哎哎，咱们楼上的金主爸爸尚格来了一个新的副总，深耕投资领域近十年，具有敏锐的洞察力和市场掌控力。听说他会来负责我们乐命的 C 轮融资，也不知道长得帅不帅啊？你们知道他什么风格吗？铁腕，温和，霸总才是暖男哟。我觉得都可以。你管他什么风格呢？先操心操心我们的业绩吧。哦，快忙活吧。金优姐，那个龙姐，她真的是越来越嚣张了，还真的以为自己就是总经理了，不知道是和你二选一吗？气死我！别生气啦，金优姐，大家都说你要辞职回家当阔太太了，真的吗？阔太太我要当，职业女性我也要当，我贪心。我就知道你舍不得我，那你就这样就行了。好，好了好了。秋姐，出大事儿了！怎么了？乐蜜电商化妆品造假，微博账号发布了数十条乐蜜电商的网红化妆品检验报告，鉴定为假货。你们谁也别回复，公司覆灭，在官方发布声明之前，任何人不要向媒体透露半个字。哎，嗯，哎，快走走走走走走走，得赶紧派人去把这个事儿弄清楚啊！一定要抓紧，快！翟总，临近年终大促，假货舆论肯定会引发负面情绪，影响销售。在这个时候出这种事儿，那八成是我们的竞争对手在搞鬼。美妆一直是我们一部在处理，我马上联系爆料人，解决舆论危机。尚哥刚换了分管我们的副总，在这个节骨眼上，千万不能再出乱子了。我明白。许青瑶，你快看，范云熙就是个渣男！我告诉你。东宝，联系爆料账号，想办法沟通一下。夏梦，核实购买记录。于明，准备律师函。嗯。小胖，联系品牌部准备 PR。嗯。咱们把婚礼提前，你早点辞职回家做范太太。悠悠，我不辩解，虽然那天我喝多了，什么都不记得，但是我错了，我认。悠悠，我心里只有你，我会给你快乐的生活，你要相信我。婚前三个月出轨，你让我相信你。
总喜欢浪费点时间，毫无目的的慢。哎，你看着，那个女的厉害，简直就是这种。我去看看啊。喂，金总监，公司下个月的投放方案我已经提交给技术部，也抄送给了翟总。您就别再抓着我的小辫子不放啊！美女，公，哎。公司出了这么大的危机，您还有心情开 party 呀、啊？该不会是要当阔太太了？事不关己吧？开瓶香槟，预祝你们二部早日翻身。许静，你有什么事吗？哎，这位白领小姐姐，你呀、啊，破了我们酒吧从营业以来的最高纪录，战神下凡。是吗？嗯，那我看起来像雅典娜吗？你不像。你就是啊！哎，我跟你说啊，我们酒吧有一规矩，破记录的人有权利啊，向前一位记录保持者呢提一个要求。你呀、啊，破了我们木尔的记录。哎，就这大帅哥。记录被破了，你也不行了呀。Sorry。哎，你可琢磨琢磨什么要求啊？什么都可以。小姐，我们要打烊了，麻烦您先结一下账呗。嗯，姐姐，马上结结。嗯。小姐，我打给您这个亲爱的，让他过来接你，您看行不行？嗯，打什么打？这是你自自己人的哈，跟我没关系。没关系，坏了没关系。莫哥，这没事，我来
，谢谢木哥。嗯嗯，你第二名。这位小姐，麻烦你辎重一点。总啊，就喜欢吹毛求疵。不，啊，回来，回来，给你重新弄一个完美的 perfect 新唇印，全新的唇印。嗯，啊，疼啊，啊！你别忘了，我有权利要求你做任何一件事情，知道吧？对不对？啊！哎，你别看着我，我帮不了你啊。店里规矩，愿赌服输。嗯，愿赌服输。今晚，你听我的。嗯、哎。<笑>你住哪儿？我送你回去。嗯，你为什么要问我家住呢？你要是再不告诉我，我就只能把你交给警察了。好，我告诉你个秘密。啊，啊，我，徐庆瑶，今天知道。我爱了十年的男友，完美的男朋友，他出轨了。我曾经觉得，所有拥有的东西都不会失去。但是我现在才发现，其实人都不会那么幸运，对吧？许小姐，我不关心你的感情状态，此时此刻，我只关心你的个人安全。我们投硬币决定，正面朝上，送你回家；反面朝上，交给警察。反面交给警察。正面。数字是正面，图案是反面，这是常识。我听不懂正面反面。徐总监好，早。徐总监早，早。
，徐总监。早，金友姐。稍后那边有反馈了，说爆料人提供的发货单和授权码已经证实了，爆料人的购买记录是真实的。去联系爆料人，主要看他想要什么条件。销售的时候注意安全，有什么事情第一时间通知我。嗯，好，去吧。许大公主，外卖到了，跟范玉熙摊牌了。嗯，分手了，又被范玉熙精湛的谈判技巧给说服了吧？不是被说服了，就是需要一点时间，才能走得更坚定。许清佑，这出轨呢，只有零次和无数次，一次犯错就会次次犯错。出轨啊，是会上瘾的。要不是因为他们聚会群里发了会场的照片，也不会歪打正着的，正好让我给撞见。喂，梦梦。喂，秦小姐，那个爆料人说需要领导过来直接面谈条件。我真的沟通不了，我真的没有办法了。你等我，我有急事，先走了啊。不吃了，先不吃了，你吃吧。哎、没事儿吧你？啊，这就是你们开的条件？啊。删除视频，公开道歉。哼，我凭什么听你的？你一共有十六个微博账号，一五年起，这十六个看起来毫不相干的账号都在干着同一件事情，爆料各个企业的产品，并要求赔偿。这几年间，你差不多爆料了将近二十家公司。如果我没有推断错的话，你是职业碰瓷的，专靠勒索牟利，对吧？哼，他们愿意给钱，就说明他们心里有鬼啊。我这么做也是替天行道。说出去，不丢人，是吗？那看来你选错公司了。乐蜜问心无愧，我已经把我们的对话全部都录下来了，到时候会和证据一起交给法庭。关于假货的问题，乐蜜愿意接受所有调查。你如果入狱之后，千万要好好关注新闻，帮我们监督啊。你，咖啡挺好的，千万别浪费了。梦梦，走吧。慢慢喝吧，你。翟总，我相信他会接受我的条件，还乐蜜清白。上哥新来的副总，雷厉风行，盯得很紧。你们抓紧回来，一会儿向他做个汇报。好。居然是个职业碰瓷儿的。不过说真的，他这段开箱视频拍的确实是挺有技术含量的。梦梦，嗯，你之前查到他的购买记录是真实的，对吧？对啊，他是从开箱到送件全都拍下来了。这样，你先回公司，请技术部的同事去查一下开箱视频的真实性。我还有个地方要去。好，师傅，嗯，麻烦前面靠边停一下。哎，好嘞。欢迎，欢迎上哥资本的莫总，黄经理，方经理。
给几位添麻烦了。不好意思啊，这两天忙着处理公司的假货负面新闻。哎呀，脑袋都大了。听说这次乐米全员上下都在紧急处理，我们做米乐米的投资方，当然会亲力相助。之前翟总说三天给出反馈，不知进展如何，我们责无旁贷的要来慰问一下。莫总，这样，我先带大伙参观一下公司，一会儿我们坐下详谈。这里是我们公司核心运营部门，一部和二部。这块是会客区和休闲区，那边是技术部。这个是徐总监的工位。徐总监，对，就是这次假货危机的负责人。燕子扶树，今晚你听。我的来，莫总这边。好，翟总，上格之所以投资乐密，看重的就是乐密在电商行业的发展潜力。作为投资人，我关注的是风险。如今乐密的负面新闻已经严重影响到它的市场估值，所以我认为，乐密的投资价值应该被重新评估。你怎么还不来？我们新来的副总在等你做汇报呢。莫总，请您相信，乐密一定会化险为夷。我们这次拟定了三种求证方案，徐总监建议从爆料人入手，这是一个最直截了当和高效的办法。不好意思，我来晚了。我介绍一下，这位就是徐总监，这次假货危机的负责人。你好，徐总监。你好，小胖，放一下视频。嗯，请各位看视频，这是此前爆料人发布的视频。这个是，哎呀，这个惊喜，你看。一开始就连个盖儿都没有，也太惊喜了吧！就这还乐密，嗨！经技术部检验，一刀未剪，没有任何作假痕迹。既然从开箱到检测都没有问题的话，那么现在疑点只有一个：货仓。这是我找技术部还原的乐密仓库监控视频，大家请看，这次假货危机爆料人确实表面上做的毫无疑点。购买记录和货号都是真实的，但这段视频显示库管员调换了产品，爆料人也承认了。我要求他必须发声明公开向乐密道歉，否则我们会采取法律手段。翟总，库管王大川与爆料人是雇佣关系，他偷偷调换了产品，因为之前不良的消费记录导致他负债累累，为了偿还债务。所以选择了这种铤而走险的方式，现在对公司造成了非常大的利益损失。至于对他的处理方案，就看各位高层如何选择了。道歉了，爆料人他道歉了，他已经在微博发视频向咱们公司道歉了。秦优，做的不错，谢谢翟总。辛苦各位了。秦优，帮我送一下莫总。好，莫总，这边请。徐总监，看你有些面熟。但又不知道在哪儿见过，是吗？那莫总认错人了。也许你见过我吗？没有。徐总监，房费还没给我。
。